द क्वेश्चन सेज दैट टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम द सम एज अ प्राइम नंबर अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अनदर डाइस एंड सो ऑन वी कैन क्लियरली सी दैट हेयर मेनी कंडीशन आर गिवन सो फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन इट इज मेकिंग एन इवेंट एंड फॉर एवरी इवेंट इट इज मेकिंग अ सैम्पल स्पेस सो क्लियरली वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला टू फाइंड आवर प्रोबेबिलिटी आवर फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन एस ए अपॉन एन एस वेयर आवर एस ए इज सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए एस इज अ सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एस एंड एन एस ए आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन दो स्पेसिफिक इवेंट्स we are going to first of all find out the sample space of the random experiment so that we can use it on all the given conditions here we have the sample space of our random experiment and here is the summation of both the dice outcomes because the question here ask about it continuously an even number sum for the outcomes when the question is asking that the sum of both the outcomes should be even number among all the outcomes so here first we have to make our sample space that is sa sample space of event a it is going to contain only those outcomes which propose even summation and we know that here we have 6 in the rows and 6 in the columns and we know that alternatively there would be odd and even numbers so clearly each column will be containing 3 even numbers and there are 6 columns so we have here 6 into 3 18 such numbers 18 is n s a and our s a <coughs> will having all the even summation outcomes and our s that means random experiment sample is having ns equal to because it is a 6 by 6 matrix that's why it will have 36 elements so clearly using the formula we can say that the probability here is ns a upon ns which is equal to 18 upon 36 gives half as a result moving on to the next part which says the sum as a prime number the sum as a prime number so we have to count that how many prime numbers are there in this 6 by 6 summation matrix clearly 2 is a prime number 3 is a prime number 3 again is a prime number 5 is a prime number which is 4 times 7 is a prime number which is clearly 1 2 3 4 5 6 6 times and then 11 is a prime number which would be the last one so we sum up all the prime numbers here to get n s a which would be the number of elements in the sample space of our event which is having prime number as a summation now 2 is one time so we write n s a equals to 1 plus 3 is two times
फाइव इज फोर टाइम्स सेवन इज सिक्स टाइम्स एंड इलेवन इज टू टाइम्स दैट मीन्स फोर फोर फाइव सिक्स फोर सेवन एंड इलेवन इज टू टाइम्स दिस गिवस थ्री प्लस फोर प्लस सेवन सिक्सटीन फिफ्टीन सो वी हैव फिफ्टीन एज एन एस ए दैट मीन्स देर आर फिफ्टीन सच एलिमेंट्स हुज आउटकम समेशन गिवस प्राइम नंबर्स एंड आवर एन एस एज वी नो इज थर्टी सिक्स सो क्लियरली आवर प्रोबेबिलिटी वुड बी एन एस ए अपॉन एन एस विच वुड गिव अस फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स एज एंसर ना मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच सेज अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अनदर डाइस वंस अगेन मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अनदर डाइस so we have to reduce the matrix into such such that there are 2 4 6 which is multiple of 2 and 3 and 6 which is multiple of 3 so now we have to find out all the possible outcomes which will satisfy this event we have to do this manually 2 3 is going to be an, such an event 2 6 is going to be such an event 4 3 4 6 6 3 six, 6 6 all these are going to satisfy our outcome and taking the reverse of it Like three two, six two, three four, six four, three six, and we can't take six six because it will be repeated then. So we have here one two three four five six seven eight nine ten eleven. So our N S A is eleven. and we know that our ns is always going to be 36 so our probability for event a would be nsa upon ns that gives us 11 upon 36 as answer moving on to the next part which says the same number on both dice we can clearly count it here the same number on both dice 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 and no other outcome will satisfy this result because clearly there are total number of 1 2 6 and the repetition would reduce the possibility to 1 2 6 and we have एन एस ए इक्वल टू सिक्स तो हमारे पास एन एस ए सिक्स है एन एस हमेशा थर्टी सिक्स ही रहेगा दिस गिवस द प्रोबेबिलिटी टू बी एन एस ए अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स विच इज इक्वल टू वन बाई सिक्स Now the next part says that the sum of numbers should be nine. The sum of numbers should be nine, and here we can clearly check the number of outcomes which give us the summation to be nine. Here we have one nine, two, three, and four, and clearly we can see that there are no other summation of nine. So we have N S A equal to four. Clearly, our NSA, NSA is equal to four. Our N S is always going to be thirty-six. So our probability comes out to be four upon thirty-six, which is one by nine. Hai. 
मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन विच सेज सम ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री तो इस पार्ट को हम सिमिलरली करेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री कौन कौन से हैं यहाँ पर जो पॉसिबल है हमारे समेशन में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हम देख सकते हैं ट्वेल्व है सो so क्लियरली और मिनिमम नंबर हमारा टू है सो so टू से ट्वेल्व के बीच में मल्टीपल ऑफ सिक्स क्या क्या हो सकते हैं वी शुड राइट इट डाउन टू टू ट्वेल्व मल्टीपल ऑफ थ्री आर थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व सो वी शुड काउंट द नंबर ऑफ आउटकम्स विच गिव अस द समेशन एस थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व दैट वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ एन एस ए हेयर देर आर टू थ्रीज फाइव सिक्स टू थ्रीज फाइव सिक्स फोर नाइन्स एंड वन ट्वेल्व सो क्लियरली द समेशन ऑफ टू फाइव फोर एंड वन द समेशन ऑफ टू फाइव फोर एंड वन टू फाइव फोर एंड वन गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एन एस ए वेर ए इज द इवेंट विच सेज द आउटकम शुड बी द सम ऑफ बोथ द डाई एंड इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ थ्री द वैल्यू ऑफ एन एस ए इज नाइन प्लस थ्री विच इज ट्वेल्व वी क्लियरली नो दैट एन एस इज थर्टी सिक्स दस वी हैव अवर प्रोबेबिलिटी एज एन एस ए अपॉन एन एस विच विल बी इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन थर्टी सिक्स विच इट सेल्फ इज वन बाय थ्री सो वी हैव ऑल द पार्ट क्लियर हेयर तो यहाँ पर हमें एक बात समझने की जरूरत है जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो हमें ये थ्योरिटिकल अप्रोच लगाना है ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें कि हम सैम्पल स्पेस का में एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं उनका रेशियो लेते हैं और आगे जितने भी कंडीशन दिए हों उनको स्मार्टली एनालाइज करना है ताकि हम एन एस ए वैल्यू हर कंडीशन में अलग अलग और अच्छी तरह से निकाल सकें क्योंकि एन हमारा चेंज नहीं होता है That's why. Next video हम probability का एक question करेंगे Thank you.